ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இட்லி பொடி தாங்க தயார் பண்ண போகிறோம் இது நம்ம வழக்கமாக தயார் பண்ணுற இட்லி பொடி இல்லாமல் எள்ளும் கருப்பு உளுந்து சேர்த்து செய்ய போகிறோங்க இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் கருப்பு உளுந்து ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க தோலோடு உள்ள உளுந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சத்து நூறு கிராம் கருப்பு உளுந்துக்கு நான் ஐம்பது கிராம் எள் எடுத்திருக்கேன் அதுவும் கருப்பு எள்ளு தான் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாய் தில் எடுத்துக்கலாங்க ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பதினஞ்சு பல் சின்ன சின்ன பல்லாக இருக்கிறதுனால பதினஞ்சு பல் பூண்டும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கல் உப்பு ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இது போக கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி எல்லாம் கருவேப்பில் கிடைச்சதுன்னா வீட்டு கருவேப்பில் கிடைச்சதுன்னா கடைசியில் நம்ம மிளகாய் வத்தல் மிளகாய் வத்தல் எல்லாம் வறுத்து திரித்த பிறகு இது சேர்த்து ஒரு திரி திரிச்சுக்கலாங்க ரொம்பவே வாசமாக இருக்கும் இதுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு பொருளாக தான் திரிக்கணுங்க இப்போ எப்படி திரிக்கலாம் எப்படி செய்யலாம்னு பார்த்துடலாம் இந்த எள்ளு பொடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லை வந்து நம்ம எண்ணெய் விடாமல் தாங்க வறுத்துக்கணும் ஏன்னா எல்லை எண்ணெய் விடாமல் வறுக்கையில் தான் உங்களுக்கு நல்ல வறுபட்டு பொறியும் வாசமும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் கருப்பு உளுந்து மிளகாய் வத்தலெல்லாம் எண்ணெய் விட்டு வறுத்துக்கணும் அதனால் இன்னைக்கு நம்ம தனித்தனியாக தான் வறுத்துக்க போகிறோம் அதே போல் பூண்டை வந்து வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க அப்படியே கடைசியில் வந்து வறுக்காமையே சேர்த்து வச்சு நம்ம பொடி திரிச்சிடலாம் முதல்ல எண்ணெய் வறுத்துடலாம் ஃப்ளேமை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சே வறுத்துக்கலாம் இல்லை சீக்கிரம் கருகிடும் வறுக்கணு நல்லா வறுபட்டுட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் இப்ப அதுல லேசா எண்ணெய் இருக்கு அதோடய சேர்த்து வறுத்துக்க போறேன் எண்ணெய் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பூன் ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இப்ப மிளகாத்தில் வறுத்துடலாம் மிளகாத்தில் வறுப்பட்டாக்கல நம்ம கருவேப்பிலே வறுத்துக்கலாங்க வத்தல்லையே நம்ம உப்பையும் பெருங்காயத்தையும் சேர்த்துடலாங்க லேசா அதுல வறுப்பட்டுரும் அதுக்காக நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் பெருங்காயத்துள்ள நீங்க டேரக்டா சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி இது வத்தலோட லேசா சேர்த்து வறுத்துக்கிட்டாலும் சரிங்க எல்லாமே நல்லா வறுபட்டு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாங்க எடுத்து வச்சுட்டு கருவேப்பிலைய மட்டும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் நல்லா கழிப்பி உணர வச்ச கருவேப்பிலைய எடுத்துக்கோங்க ஒரு இனிக்கு பச்சை கருவேப்பிலை வச்சு கடைசி அரைக்கலாம் நேரம் அது இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு இனிக்கு மட்டும் பச்சை கருவேப்பில் நம்ம கடைசியாக சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம எல்லா பொருளையும் வறுத்துட்டோங்க இது எந்த ஆர்டரில் திரிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல கருப்பு உருந்து இருக்கு இல்லையா கருப்பு உளுந்து மிளகாய் வத்தல் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து திரிச்சுக்கணுங்க இது நல்லா ஒன்று ரெண்டு நல்லா உடப்பட்ட பிறகு தான் நம்ம வந்து எல்லை சேர்த்துக்கணும் எள் அதுக்கப்புறம் எள்ளை சேர்த்து ஒரு திரி திரித்த பிறகு தான் நம்ம கருவேப்பிலையும் பூண்டையும் சேர்த்துக்கணுங்க நான் உங்களுக்கு திரிக்கையில் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிளகாத்துலேயும் கருப்பு உளுந்து உப்பு பெருங்காயத்தூள் நானே சேர்த்து திரிச்சிருக்கேன் இப்போ இத்தோடு சேர்த்து நம்ம எள்ளு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல எள்ளை மட்டும் சேர்த்து ஒரு அடி அடிச்சுக்கோங்க அப்புறமா கருவேப்பிலையும் பூண்டையும் சேர்த்துடலாம் இது நல்லா அடிச்சாச்சு ரொம்ப நைஸா அடிச்சிடாங்க அப்புறம் பூண்டு சேர்க்கல இன்னும் நைஸா அறப்பட்டுரும் இப்ப நம்ம பூண்டு பூண்டு ரெண்டு ரெண்டா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமா பச்சை கருவேப்பில பூண்டை ரெண்டு ரெண்டா வெட்டி சேர்த்துக்கிறாங்க சேர்த்து அடிக்கலாம்
பாருங்க பொடி தயாராயிடுச்சு சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் திறந்த உடனே அப்படி ஒரு வாசம் அந்த எல்லோட வாசமும் கருப்பு உளுந்து பூண்டு எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல கமகமன் வாசமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம தனி உளுந்துலையும் இட்லி பொடி செய்யலாம் ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி கருப்பு உளுந்து சேர்த்து செஞ்சால் உங்களுக்கு பொடியும் கணிசமாக இருக்கும் அதே சமயம் உங்களுக்கு சத்தும் ஜாஸ்தி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம சேனல்ல போடுற புது புது வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டா கிடைக்